Jag tycker att man alltid förundras över vad barn har för kloka frågor. För de ser saker som inte vi ser. Och det är därför det är så roligt att göra sådana här saker tillsammans med barn. Att upptäcka. För att de gör en uppmärksam på saker som man aldrig hade sett om de inte hade varit med. Vi som hade har så ljuvligt hörni. Ja hörni, vi har ju så roligt hörni. Titta vilken stor. Här är det till en sån där rör. Där, där inne är den. En nattsvändelar. Verkligen alltså. Ja, jag är inte mycket för att sitta cyklolös. Nej. Vad blir det för något då? Nej, det blir filt så småningom. Ja. Det är många timmar att vänta nu. Ja, det är ju det. Och då kan man få mycket gjort, vet du. Har du varit här för första gången? Jag bara känner liksom, nej, jag, nu ska jag ner en gång i alla fall till solen så jag får se dem. Stack iväg i två tider nu, i de morgonen. Oj. Ja, jag åkte direkt ner så tog jag min lilla fika när jag kom fram. Stannade några gånger på vägen. Ja, jag kände att jag ska åka ner bara över dagen så här. Ja, det är så stort. Så detta är mitt livsdröm alltså. Det är det. Det känns som att du nästan blir lite rörd när du pratar om dem. Vad, vad beror det på? Ja, men det är för att jag tycker att de är så otroligt. De gör så mycket. Och sen... Ja, jag, jag tycker alla i vår kungafamilj, jag, jag, jag har alltid jag har respekterat dem. Jag tycker de är, så, de är ett sånt fin, en sån fin familj. De blåser inte upp sig om jag säger detta på rätt sätt. De är så ödmjuka. Man märker ju på kungabarnen att de vill vara mer som vi av folket. Och det, det går ju inte nog att respektera sånt alltså. Det, det kommer in mycket med det här nu. Hur stort är intresset för kronprinsessans 40-årsdag? Det är jättestort. Och, eh, igår var vi på Stockholms slott. Men vi kan se att just när det är på Solliden här på Öland, då har vi nästan ett större internationellt intresse. Så att, eh, det är en internationell presskår här bakom. Det är jätteroligt. Man såg att det kom folk från alla håll omkring en. 
Men när man är ute och löptränar ibland så, det har man ju nytta av idag. Det är spang riktigt och vändigt. Ja. ja, men det är inte för inte att vet du, man ska ha kondition. Jag tog på mig lite smittskor, jag tyckte jag skulle ha det, men jag fick springa jag på gräset. Ja, här har vi. Nej, jag tänkte, jag ska se lite smygg. Ja. Jag, jag ville vara lite, lite Daniel, men han brukar ha sådana svarta skor och sådana här kinos. Det var så ärligt så att jag, att jag har tittat på det. Ja. Nej, just det är hemskt det här. Nej, vi får ta det där, det är bara skoj. Då vill jag passa på att tacka att eh, ni är så många som har kommit hit idag. Att just ni har valt att spendera den här dagen här på Solliden, det är väldigt fint och någonting som jag verkligen sätter värde på. Tack! Det var ett otroligt fint firande och jag blev så väldigt glad och faktiskt rörd över att så många vill fira tillsammans med mig och göra den dagen speciell. För det, eh, vi, var, vi var i Stockholm och på Öland och det var så många fina hälsningar och vinkningar och leenden som jag fick på den dagen. Så det tar jag med mig. I en intervju inför Krumpsessens föreströd så sa Krumpsessan att hon inte känner sig som 40 och då blev jag lite nyfiken. <laughs> alltså. Och undrar, hur gammal känner sig Krumpsessan? <laughs> ja, det behåller jag för mig själv. Nej, men jag vet inte. Jag känner mig inte som 40 men det är väl också det där att jag... Jag kommer ihåg när pappa fyllde 40 och det kändes ju som att han var betydligt mycket äldre än vad jag är idag. <laughs> Krumpsessan berättade också i en intervju att om hon fick önska sig vad som helst i födelsedagspresent så önskar mm. hon sig mer tid. Mm. Och då undrar jag, vad för tid och tid till vad? Tid till det mesta skulle jag säga. Jag känner bara att det är så otroligt mycket jag skulle vilja göra. Allt ifrån att spendera mer tid med barnen, att de växer alldeles för fort. Till att jag skulle vilja uträtta mer, göra mer, göra mer skillnad för Sverige, uppleva och bara få mer gjort. Ja, det är en kamp om tiden, men jag tror absolut inte att jag är ensam om det. Det finns en fråga som jag tror man kan nog inte gå igenom livet för de flesta av oss i alla fall, utan att den dyker upp för att senare. Och det är det här med vad som är meningen med livet. Mm. Vad tror kronprinsessan? Vad är meningen med livet? Meningen med livet är nog att försöka leva livet. Men det är ju också lättare sagt än gjort. För att hur är det man vill leva sitt liv? Det är... Mycket som håller tillbaka och många möjligheter ges, men tar man de möjligheterna? Jag vet inte. Inte folk tänker på, det är ju alltså vad de egentligen offrar för oss. De kan aldrig göra som vi, bara komma hit och ställa sig. Alltså de har hela tiden någon med sig. Det är ju den här friheten, de offrar ju sina liv för oss. Det, alltså, det är ju så stort. Det, det går ju aldrig att egentligen eh, få be, nog betalt för det. Det går ju inte. Det tycker jag folk borde tänka på mer och det brukar jag säga. Jag brukar säga det jätteofta. De kan inte bara gå till Kormojen och ställa sig en kväll och 
ta en karv så där bara eller åka ut bara så där spontant. De, de får ju och hela sitt liv får de ju ruta in på något sätt och ha någon med sig. Det tycker jag folk borde tänka på lite mer. Jag tror det är avundsjuka. Har kronprinsessan någonsin känt sig fångad av rollen? Eh, vad ska jag säga? Att det är klart att eh, det sätter ju vissa begränsningar på livet. Det gör det ju. Men det öppnar ju upp för så enorma möjligheter också. Eh, så det är ju givande och tagande absolut som med det allra mesta i livet. I somras på Soleden så träffar vi en kvinna som kommit hit för att fira kronprinsessans mm. födelsedag. Och hon sa att det många inte förstår det är att kronprinsessan faktiskt offrar sitt liv. Mm. Känns det så? Alltså... Jag tror ju på det här. Och jag vill ju verkligen göra vad jag kan för att... För att bidra till Sverige. Och jag, vad jag kan göra är att jag kan... Bringa ljus till saker och ting och jag kan... Visa upp Sverige. Och det är lite det vad jag försöker göra med... De här vandringarna som nu jag har påbörjat att just få vandra genom våra eh, landskap. Eh, och det är ett sätt eh, för mig att påminna om vad vi har runt knuten. Alltså påminna om det fantastiska land som vi lever i med de enorma resurser som faktiskt är helt gratis. Som står och väntar på att bli eh, nyttjade och upptäckta och faktiskt... Eh, till, ja, att vi ska ta vara på det. Och det gör vi egentligen inte riktigt. Eh, och många har liksom eh, inte fått den möjligheten. Och det hoppas jag nu att det här ska innebära att fler får upp ögonen för det och kanske också inse att ja, men det var inte så svårt och att det inte behöver krävas så mycket. Eller eh, ja, att vi ser värdet av vad vi har eh, runt omkring oss. Så då tar man pekningar. Så. Och vi får inte kopiera så att han inte ser på oss. Kan du inte ta då? But if you follow me, then we'll be fine. But if you follow me, then we'll be fine. But if you follow me, then we'll be fine. Come here. 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 Come here.
nu i, i Indonesien och drottningen eh, har varit här några dagar på, på statsbesök och det har varit väldigt, väldigt intressant. Det har, vi har besökt många olika institutioner och haft möjlighet att träffa många väldigt bra personer. Presidenten hade ett väldigt intressant samtal den första dagen och en trevlig mottagande på lunchen och sen rullade det här på på, på vanligt sätt så under statsbesök. Ja, det gäller också att man förbereda sig vad är det som enar Sverige och Indonesien, vad är det som är viktigt för Indonesien, vad är det som är viktigt för Sverige. Det är en stor svensk delegation också med, så vad är det viktigt för dem? Vilka människor träffar vi? Vad har de för intresse? Vad tycker de är viktigt? Det är också viktigt att veta. Överhuvudtaget över landet också så att man vet, till exempel här det är så många det är ungefär 400 språk som finns här. Och det är också intressant att veta och att man lär sig så mycket som möjligt från landet innan man åker. Hur är det att jobba och arbeta i ett sånt här väldigt fuktigt och varmt land? Nej, men det var någon som sa till mig för många, många år sedan när jag var något yngre och kanske lite är, är framheten. Det är bara att tänka på att de andra är varmare än vad jag är. Då, 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 då det, det, det är det minst lika varm. Och då, liksom temp- då, då sänker man sin egen kroppstemperatur för att man känner att oh, just det, så blir jag svettig nu och oh, jag varm nu. Oh, 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 oh. Då, 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 då blir det inget bra. Det är bara att tänka på att de andra är mycket varmare än vad jag är. Så bara sitta lugnt och stilla och låta temperaturen gå ner. Ta det, ta, ta det med ro helt enkelt. <laughs> Det är alltid väldigt mycket information kring de här besöken. Det händer ju saker, inte bara kring själva besöket utan allmänt i Sverige och i världen. Och vi passar på under resorna att arbeta med många frågor, till exempel under en flygning, så, så är det en mängd andra saker som man samtidigt tar upp och, och diskuterar. Hej! Hej gubben! Ska vi får rida! Det blir mycket jobb, men det gäller att hitta de där stunderna att eh, få ny energi. Och... Många gånger på hästryggen så tycker jag att jag tänker naturligtvis på jobbet. Det har man ju alltid med sig. Men eh, man kan lösa problem på hästryggen också. <laughs> Hur mycket känner du att ditt jobb går ut på att kanske stoppa? olika nyheter som skulle kunna komma ut om kungafamiljen, men också hur mycket handlar det om att skydda kungafamiljen? Många gånger är mitt jobb rätt så osynligt. Och just att kunna hantera olika saker som inträffar som kanske kan bygga och bli en kris. Det kan ju vara en småsak, men hanterar man det inte rätt eller är man inte snabb nog och så vidare så, så kan det bli eh, saker som är osanningar som blir sanningar. Och det är just att det är därför det är så viktigt att vara tillgänglig, vara snabb, våga ta beslut fort och att vi agerar och är ärliga i, i kommunikationen. För att eh, annars är det lätt att man bygger upp någonting som till och med kanske blir en kris.
hans lyxjakt och hans flygplan kommer att dra in Sveriges kungahus i den stora läckan. Jag tycker det är bra att ni granskar personer och deras ekonomiska förehavanden, absolut. Men den här frågan har ingenting med hovet att göra. Bertil Hult är en god och en privat vän till kungafamiljen. Och därför har det inte funnits någon anledning att granska en privat vän. Och att nyttja goda vänners färdmedel, det är inget som är konstigt med det. Ja, nu är vi mitt ute i, i fjällvärlden och eh, i arbetskontrakten och eh, det är samband med den gåva som jag faktiskt fått av Länsstyrelsen och eh, Svenska Turistföreningen. Vi kallar det för ett pilotprojekt helt enkelt. Att göra så att de som har problem av olika eh, art, både rörelseproblem och kanske syn, synnedsättning, så har man ändå gjort så att man kan ta sig runt här. Och här är det olika relingar uppsatta som du kan se och dörrar och sånt har gjorts bredare så att ja, de som kommer i rullstol kan komma in och så vidare så att det, det, det är väldigt, väldigt väl, väl förberett helt enkelt och trevligt och ja, som sagt att, att jag tror det kommer uppskattas Har du varit här tidigare? Nej, inte så här långt upp Jokas är vi är det längst här men det är en, en bit på <laughs> Men jag har aldrig varit så här ute i, ute i fjällmarken Nej Men ni kommer inte på skott till oss också? Nej, vi kommer heller inte Vi vill ju att så många som möjligt ska ha chansen att få uppleva det här Men samtidigt är det ju också en viss seriositet att det ser ut i fjällen. Man ska ju kanske inte gå ensam och så vidare. Man kan alltid vara ett par minst. Och det är ju så att man, man går ut och tror att man har med sig mobiltelefon. Det finns ju ingen täckning här ute. Man glöm, kanske glömmer bort det. Eh, och det, det är enkelt att, att gå i stan med, i en mobiltel, mobiltelefon och hitta. Men här, här, här går det alltså inte. Utan man, det, det gäller att tänka efter innan. Och det är väl något som skapar den här lite grann spänning, upplevelser. Ja, det är, det är lite tufft helt enkelt. Först och främst vill jag framföra att mina och kungafamiljens tankar går till offren för detta avsevärda dåd. Medmänniskor som skadats och brakts om livet. Vi är alla omskakade av det som har hänt. Det är samtidigt hoppfullt att se den omtanke som människor visar varandra. Jag känner en tomhet. En enorm sorg. Men jag måste ändå en styrka på något sätt. Eh, samhället har visat en enorm kraft. Och att vi står emot det här. Och att vi vill stå emot det här, Att vi är eniga. Att, vi, att det svenska samhället också bygger på en enorm tillit. En gemenskap. En sammanhållning. Och jag tror att det kommer att ta stärkte ur det här på något sätt. Hur går vi vidare från detta? Tillsammans. Tack. Tack. Hur, hur ska vi i Sverige förhålla oss till terror? Ja, det, det finns ju bara en sak här. Eller att vi alla gemen, gemensamt håller... håller samman och emot all, all form av, av terror. För det, det är så fruktansvärt. Eh, att man ser att gemensamt, man verkligen känner att man måste stå och stötta varandra, hjälpa varandra. Och om det händer något, föra varandra, föra, hjälpa varandra vidare. Men framförallt tycker jag, man måste alltid ha blicken framåt, eh, riktad framåt.
Sverige är, har länge varit och ska fortsätta att vara ett tryggt och fredligt land. Nu är vi på mässan i Göteborg och det är Sveriges skor, sköterskor som har en konferens. Och jag ska alldeles strax här gå in och sätta mig och sen ska jag tala lite här också. Hur känns det att tala framför så mycket människor? Jag har hört att det är typ hälften av Sveriges alla skolsköterskor så man kan ju bli lite nervös för mindre. Men jag tycker att de gör ett sånt otroligt viktigt jobb och har en viktig funktion i samhället. Finns där för våra barn och många som kan söka stöd och, och så hos skolsköterskan. Så jag tycker det är jätteviktigt. Det känns angeläget för mig att vara här. Jag är jätteglad över att vara här. Sen är det klart att jag gärna skulle sitta där och lyssna istället om jag ska vara helt ärlig. Hur laddar prinsen inför ett sånt här tal? Ja, just nu så står jag här med er. Jag vet inte om det är bästa uppladdningen. Jag borde gå igenom mina notes, men ja, nu står jag här. Vi får, får se. Då reser vi oss upp för hans kungliga höghet, prins Daniel. Välkommen! Jag tror att det här är en, en yrkesgrupp som inte får så himla mycket uppmärksamhet och som kanske inte får höra hur viktiga de är och att de spelar roll för inte bara för barnen och ungdomar utan för, för oss som samhälle. Kära skolsköterskor, ni gör stor skillnad. Ni tar emot våra barn, ni finns där. Tänk om alla vi, ja hela samhället kunde anstränga sig lite mer för att se omgivningen. Att möta en blick, ett leende. Jag ser dig. Hej. Sverige skulle bli så mycket bättre om vi ser varandra i ögonen och inte över axeln. Det här är ett, ett initiativ som handlar om att alla barn ska få chansen att testa på idrotter och att alla barn och ungdomar ska få chansen att hitta rörelseglädje. Alla deltagare här på Special Olympic School Day får medalj, vilket jag tycker är rätt. För alla här är verkligen vinnare som vågar utmana sig, sig själv och kanske ibland vissa begränsningar. Men ändå har så himla kul och man känner verkligen den här rörelseglädjen. En suverän dag. En hovdam heter jag på engelska Lady in Waiting. Så so she waits. Och ser och ser vad som behövs att göra. 
hon eh, ser hur hon kan hjälpa mig. Hon är den där osynliga kraften som finns men inte ändå. Så det är inte lätt att vara hovdam. Man ska inte störa, men man ska finnas. Man ska hjälpa till, men det är ingen som ska märka det. Och det, det är klart att man lär, man lär från varandra hur, hur det går. Men um, hovdam har en mycket viktig uppgift. Hon är kanske oljan i maskineriet, kan man se. Så, på dagarna. Varmar. Jag ska se om det har hänt någonting idag. Morgon. Morgon. Tack så mycket. Jo, tack. Det är fint. Så, då får vi se vad vi har här. Vi har flera frågor här. Se här är det om Alzheimer. Här är det om en utställning som kommer att bli nästa år. Det här är alltså mitt kontor. Och hit fick jag flytta 1976. Och det finns en liten anekdot som cirkulerar runt här att när jag kom hit att det första jag frågade var var är min skrivmaskin? Och, eh, det fanns inte då. Vi hade mycket underbara äldre officerare, alla militärer som var här. Och jag var den enda dam. Så det var en ny början. <laughs> Men jag fick mitt skrivmaskin och det var, var fint. Och sen byggde jag upp mitt kontor. <laughs> jag kom också ihåg att det var, det var svårt i början 1976. Det var en besvärlig tid. Man, ja, det där med hofdam, ska man verkligen ha det? En, en, en ung person som ska ha en hofdam. Alltså det, det var inte riktigt modernt, tyckte man. Men jag förstår att det där var väldigt viktigt. Jag behövde någon som kunde hjälpa mig, studera mig, berätta, visa. Och så det förstår jag mycket väl. Så jag, jag ville gärna, men jag ville inte stöta mig med någon och få kritik för det. Och då tänkte jag, då ska jag välja någon som alla vill tala med. En hovdom som kan allt. Och det var sjuksköterskor. Att alla vill ju tala med sjuksköterskor. Alla har ju någon att berätta eller att fråga. Så alla mina första hovdamerna, de var alla sjuksköterskor. Och det var, som man säger idag, bingo. Det var väldigt, väldigt bra. Inte bara att det var eh, intressant att tala med sjuksköterskor. Men de kunde ge mig mycket input som jag behövde. Och sen hade de räddat några människor under stora middagar. Jag kom ihåg i stadshuset och var det någon som fick något i halsen. Och man hörde bara det hemska ljudet bakom oss. Och då gick hovdamen, hon dök alltså och räddade en person som hade fått något i halsen. Och då hade öppnat alla knapparna och benen upp och så hon verkligen hjälpte. Och flygplan också. Då hörde man bara, finns det en läkare ombord? Och det fanns ju inte, men det fanns min hovdam. Så de har gjort sina speciella insatser. Hur ser en typisk arbetsdag ut för drottningen? Jag tror inte det finns en typisk arbetsdag. Det är inte 9 till fem. Det, det är, är det verkligen inte. Det, vi har kontorsarbete här. Så, så ser det ju ut. Men sen är det olika besökare och det är olika sammanträde. Ibland är det ett samma tid efter det andra och då lider kontorsarbete. Nu har jag tack och lov fina medarbetare också som, som hjälper mig, men det är väldigt, väldigt intensivt och sen kvällarna. Vi har sju kvällar per vecka, då kan jag säga att fyra, fem är vi borta. 
med någon uppdrag. Och, och det är klart det gör vi gärna, det gör vi med glädje. De är inte bara intressanta, men de är viktiga. Så det, det gör vi, men det är inte 9 till fem, det, det får jag se. Mm. Men jag ska berätta en, visst en sak. Om vi talar om, om childhood. Så. Det här är Eyes Wide Open. Och det är ett projekt som prinsessa Madeleine har utvecklat. Det är inte hennes öga. Men jag tror jag ser det någon annanstans. Men det var väldigt fint. Då har man i Times Square projekterat det i de stora byggnaderna. Och där är det plötsligt ett öga som öppnar och stänger så större. Against sexual abuse of children. Alltså mot utnyttjande av barn. Ja, men här är det prinsessa Madeleine som också talar. Hon säger det var häftigt <laughs> att se sin dotter plötsligt att tala om sexual abuse of children i Times Square. Det var, det var en, bra, en bra initiativ. Det, det, hon, är, hon är duktig. Hon, är verkligen engagerat också. Hur är du bo här i London? Bra. Vi gillar det väldigt mycket. Eh... Det är en stad som ja, det är lätt, man är lätt att tycka om. Det är mycket gröna parker så det är väldigt barnvänligt. Så det passar bra för oss. Och sen så har Chris sitt jobb här så det blir naturligt att vi var tvungna att flytta till London. Så vi är väldigt nöjda. Vad är den största skillnaden mellan att bo i London och hemma i Sverige? Ja, saknar sin familj och alla vänner såklart. Och Sveriges vackra natur. Mat, gud, lista kan jag så lång här känner jag. Eh, nej, men det, det är klart man saknar mycket från, från Sverige. Men eh, det känns bättre att bo här i London, vilket är lite närmare hem än New York som jag bodde i tidigare. Eh, så att, eh, så det, känns, det, känns, det är en skön känsla att ha, att man vet att det är nära hem om det är något. Man kan hoppa på ett flyg och komma hem relativt snabbt. Eh, men det är klart, London är inte som Sverige och Stockholm. Det ligger alltid mest varmt om hjärtat. Och jag tror det är nog inte att vi inte är här för all framtid heller. Utan London är något som vi njuter av just nu. Och mycket möjligt att flytta hem sen så småningom. Vi är då på South Bank Center. Där jag har invigit Room for Children. Där man har gjort ett barnanpassat bibliotek. Så man har kategoriserat alla böcker efter teman och figurer. Eh, vilket är rätt naturligt när man tänker efter. Det är väldigt lätt för barnen att titta. Eh, och även böcker som kanske handlar om månen och stjärnorna. De står högst upp och sen så liksom graderas ner till maskarna och det som finns på marken längst ner. Och biblioteket här tycker jag verkligen inbjöd till eh, både att ta, hitta de här böckerna som man kanske inte hade hittat på ett eh, tidigare eller annat bibliotek. Men också inbjudet till lite lek. Eh, det fanns leksaker och att röra sig mellan lite spel och böcker. Det blir också en väldigt bra motivation för hjärnan. Så att, eh, det är en väldigt fin bibliotek. Det är otroligt viktigt att stimulera barn att vilja läsa och öka den nyfikenheten. Så att det är... Det är, det, är, det är viktigt och vi försöker hemma också att det har böcker omkring. Det är lätt att ta fram en bok och prata om det. Och, eh, nu är mina barn är fortfarande så små så vi har inte riktigt kommit till den stunden där man verkligen nu mer och mer med Linnor att man kan sitta ner och läsa en bok. Hon har inte riktigt haft det tålamodet. Eh, men nu börjar det komma och eh, det är en väldigt mysig stund. Jag tror det är, 
det är viktigt för det inger en, en, en stilla stund med föräldern eller en vuxen som, där man kan ha de här samtalen som kanske inte annars sker i en vardag där det är så mycket spring och det är jobb och det är allt annat men att verkligen sitta ner tillsammans i en fotölj och, och prata kring en bok är, är otroligt viktigt. Finns det någon favoritbok? För mig eller min dotter? Eller? Ja, eh, ja, alltså Pippi är ju, eh, står ju högst upp på listan måste jag säga. Eh, till den grad att <laughs> Leonor skulle hela tiden sitta på bör sitta på bord. Alla bord skulle hon sitta på. Jag sa, men Leonor, vi sitter inte på bord. Och så hon bara, nej, Pippi gör det. Och så hoppade hon ner och sprang iväg. Så att, ja, vi gör som Pippi är hos oss. När drottningen fick egna barn kände drottningen att drottningens engagemang för frågor kring barn blev starkare av det. Ska vi se när våra barn var små, det är klart... Man vill ju skydda dem, man vill... men på den tiden talade man inte så mycket om barnens rättigheter. Den diskussion fanns inte. Nu har vi MeToo. Och den diskussion, och den har ju verkligen... Det blev, det blev ju som en lavin. Jag menar, alla sektorerna kom fram och berätta om det. Men då, för 20-25 år sedan, då var det ingen som talade om barnens rättigheter. Och det tyckte jag var väldigt sorgligt och eh, barnen fick ju illa och eh, det gjorde ont, tyckte jag. Så det tänkte jag väldigt mycket nyligen när vi var då på Södra teatern. Så att det var ju fullsatt Södra teater och statsråd skulle tala och det var ju verkligen mycket uppmärksamhet. Den kvinnliga... Teaterhögskolestudenterna ville inte suga av den trevliga manliga stjärnan på scenen. Vilket bråk det blev. Det stod ju i manus att de skulle göra just så. På ett extra insatt möte säger den sköna stjärnan Könsroller i all ära men jag har en huvudroll att tänka på. Han får medhåll och sympatier från den manliga regissören. Det är ju, det är ju ett... Fruktansvärt tema. Det var väldigt grovt. Det var många som berättade. Och att sitta där och lyssna. Det, 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 det var tuff, tyckte jag. Det var skak, skakade mig verkligen. Jag tyckte, jag tyckte det var vidrigt. Och skamligt, tyckte jag. Och... Jag är inte ensam med det, men det var ju många som överhuvudtaget har aldrig kunnat tänka sig att det, realiteten är en annan. Men äh, jag tycker det är bra att man nu verkligen visar att så här får det inte vara. Det får inte ske helt enkelt. Att utnyttja försvarslösa flickor. Äh, någon som är i en viktig position utnyttjar andra. Om det är nu flickor eller pojk, för det är en del också. Så det... Var, det, var det ett svårt beslut för drottningen att bestämma sig för att närvara den här kvällen tillsammans med kronprinsessan? Ja, svårt på det sättet som jag inte vill ta ett politiskt steg på något sätt. Jag vill inte blanda mig in. I politiken så att säga. Och, eh, men det här tyckte jag var så grov. Det var en mänsklig och humanitär fråga. Och, eh, så därför, tyck, därför vill jag ställa upp. Tyst, som det heter. Tyst med bara där. Det vackra bordet här är världens längsta bord som det finns i The Book of Guinness. Och vi kan vara 
168-170 personer som sitter och det finns tillräckligt med plats. Och det, är, det är fint. Dukna är inte helt lätt. Ni kan se att glaserna är perfekta alltså i en, en linje. Nu är inte blommorna med, men det blir vackert ikväll i alla fall. En representationsmiddag då brukar vi bjuda många som är i Sverige. Som har gjort något fint, något viktigt för Sverige. Och som tack då, då bjuder vi dem till representationsmiddag. Det har varit för prinsparet. <laughs> <laughs> Nej, men det har varit fantastiskt bra. Eh, spännande och eh, lärorik på många olika sätt. Eh, och sen har vi fått en liten son till, eh, vilket är hur härligt som helst. Vad tycker prins Alexander om att vara storbror? Han är jättefin mot Gabriel. Det är inte, det är inte en självklarhet. Men han, han har reagerat väldigt bra. Och vill varje morgon springa in till lillebror. Han säger bror, bror eller Gabbe, Gabbe. Mm. Ja, men det, och det gjorde han faktiskt ganska tidigt. Ja. och ville komma, komma fram till, till, till Gabriel och, och pussa och krama honom. Och är väldigt nyfiken på honom. Och prinsparet har flyttat också, berätta. Ja, äntligen så har vi i år flyttat in i, i vårt hus på Solbacken. Eh, som var prins Bertil och prinsessan Liljans hus. Ja, det är ju startskottet lite på våran familj och vårt liv framöver. Och det är helt fantastiskt. Och historiken med just prins Bertil och prinsessan Lilian eh, tycker jag känns väldigt väl. Fortfarande i väggarna. Det sitter i huset på något sätt, så att det, det känns redan när vi kom in som ett väldigt kärleksfullt hem. Hur har det här med att få egna barn påverkat Prinsbarets arbete i stiftelsen? Vår stiftelse kom till efter vårt bröllop. Ehm, när vi kände väldigt starkt att istället för att få en massa materiella gåvor så ville vi eh, att folk skulle lägga de resurserna i någonting som vi kunde sedan göra någonting väldigt bra av. Eh, så vi startade Prinsparets stiftelse i samband med bröllopet. Och det gav oss en jättebra start att utveckla det arbetet som vi idag arbetar väldigt aktivt med. Med två olika ben. Ena benet är eh, dyslexi och andra är näthat. Men toppen av stiftelsen är att vi vill att alla barn och unga ska ha rätt till att få vara sig själva. Sannolikheten eh, finns att våra barn eh, kommer ha dyslexi. Eh, sannolikheten är stor att våra barn kommer leva på nätet. Det kommer vara en del av deras verklighet. Så att, eh, vi försöker ju lämna någonting för våra barn också, givetvis. Till och med innan de ens var tilltänkta, skulle jag säga. Hur upptäckte prinsen att eh, prinsen hade dyslexi? Jag fick min diagnos när jag gick i kanske fyran, femman och sånt där. Hur var det innan dess? Nej, men det är såklart det var som så många andra som har dyslexi. Det var ju tufft. Eh, det var jobbigt och det här med att att läsa eller att skriva, det blev ju ständigt fel och jag kände att jag eh, var annorlunda från alla andra kompisar. Eh, och jag har hört eh, flera som berättar som jag känner igen i att <hör> man försökte liksom hitta en mellanväg 
Eh, när han, sen när man skulle läsa i klassen så hörde man när de andra bläddrade. Då bläddrade man också, fast man inte var där. Eller eh, listade ut vad man skulle läsa högt, vilket stycke som man skulle själv läsa. Och läsa den istället och kanske inte hörde på vad de andra läste. Så, eh, så det är klart, det var väldigt tufft. Eh, men det var också väldigt skönt att jag fick ett, ja, man kan säga, ett bevis på att jag inte var dum utan det fanns en förklaring. Samtidigt så var det ju också lika mycket det var skönt som var det jobbigt för att visa sig också att jag var också annorlunda från mina vänner. Men nu, nu är det dags att vi hans kungliga höget, prins Carl Philip, att slå upp portarna till slottet. Hur var det att sen offentliggöra det här? För det var ju vuxen ålder. Ja, nej, men jag, jag har känt det flera gånger när jag har hållit tal bland annat. Det var väldigt jobbigt att jag har fått, eh, fått mycket ja, med kom, kommentarer om, 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 om tal och framförande. Eh, speciellt när det var idrottsskala när jag eh, skulle läsa upp siffror och det blev väldigt fel. Så var det väldigt skönt att kunna gå ut och berätta att jag hade dyslexi. Ehm... Ja, helt rätt. Har dyslexi. Välkommen till Kungliga slottet och öppet slott 2017. Hur känner prinsen idag kring sin dyslexi? Nej, såklart så känner jag att den, den finns där varje dag och påminner mig så fort jag ska läsa eller skriva. eller. Hålla tal, eh, absolut. Eh, men den är inte lika eh, påtaglig. Och, eh, så mycket annat, desto mer man tränar, desto blir man, bättre blir man på det. Eh, men, eh, nej, men jag, jag har valt att, att se det som en, som sagt, en styrka istället. Att, eh, jag har utvecklat andra färdigheter eh, som många vittnar om att det. Det är en styrka i till exempel i kreativa miljöer. Att man ser på saker och ting lite annorlunda eller på ett, på ett som jag vill säga, ett bättre sätt. Eh, och att eh, ja, men alla är olika. Japan är ett väldigt fascinerande land som jag besökt tidigare och det är alltid roligt att komma tillbaka hit. Den här resans syfte är att föra fram de, de stora frågorna när det gäller världens överlevnad och vår möjlighet till att få mat faktiskt. Vi pratar om fiske, hållbart fiske och fiskindustrin i stort och sen balansen i naturen och i haven. Just nu så är det så illa att det är nu vi måste agera för att kunna rädda många av de bestånden som är hotade idag. Varför just Japan? För att Japan har några av världens allra största fiskeföretag. Vi hade enormt viktiga samtal med representanter från den japanska fiskeindustrin och fiskenäringen. Där de faktiskt också berättade att de vill vara med att påverka situationen för haven i en positiv riktning och också se sin roll som aktör i det arbetet. Så det kändes jätteroligt. Titta på hur vi hanterar vår planet idag. Hur vi behandlar vår miljö och natur och vi ser på jordens resurser som oändliga vilket de absolut inte är. Då måste vi också lära våra barn att värna om allt det fantastiska vi har. För det finns bara en planet och vi har de resurser vi har och de måste vi ta vara på. Så, titta här. Där nu är vi framme. Aske är ett forskningslaboratorium i Sörmland. Um, och då var vi ute tillsammans med Estelle och det kändes jätteroligt att få visa henne Aske. Det här har vi dem med. Hur många som helst. Men nu är det äntligen 
<laughs> Hon är väldigt intresserad av just ja, natur och miljö och, och har ställt många frågor kring, kring havet eh, och fiskar och så. Så det kändes eh, naturligt att ta med henne och det var jättelyckat. Hon tyckte det var otroligt spännande. När man får möjlighet att komma naturen riktigt nära och sen då tillsammans med någon som faktiskt kan berätta om vad, vad det är man ser och hur det fungerar och hur allting hänger ihop. Ja, jag kan en del men inte, inte så mycket som de personer som jobbar med frågorna. Så vi fick lära oss massor om tång, om räkor, om maneter och, och annat. Och det, barn är ju så otroligt lätt intresserade och det är det som är så tacksamt och också roligt att få möjligheten att introducera henne till den här helt nya världen som det faktiskt är att upptäcka det som sker under ytan. Rör sig, ser du? Ja, jag vet. Så kommer det nya små grenar här nere. Så den här, den här tångplantan den är nog ett, två, tre, fyra sådär nästan. Jaha, den här, i alla fall, den här gamla grenen. ni två. Den här grenen. Så här kan det komma nya grenar. Så en tångplanta, den kan bli 40-50 år gammal. Så pass. Mm. Och ser du, här har du de här prickarna. Varför är det viktigt att prata med barn om vår miljö? Jag ser det som det är bland det viktigaste vi kan göra egentligen. Att allt ifrån att ge dem den här möjligheten till att lära om natur och miljö för sin egen del. Alltså det är ju en enorm värld med fantastiska eh, saker som finns. Eh, men sen också att de ska ju också växa upp och förvalta vår miljö och natur. Eh, och vi kan bara ta hand om vår planet tillsammans. Och därför är det så otroligt viktigt att, att vi har ett intresse och ett engagemang. För att om vi inte bryr oss om det vi har, då kommer vi inte heller ta hand om det. Åh, oh, det är ett manet, manet! Ses nästa gång, manet! Manet, manet! Manet, manet! Att den där tången kunde bli lika gammal som mamma är nu. Vad? Jag vet. Seriöst, uh, Abo, vad du vill skön Seriöst, ingen photoshop och bling bling uh, Helt naturlig, riktig, real thing Helt seriöst, uh, vad gör du med din gud? Seriöst, du har riktig, riktig timing Helt naturlig, riktig ting ting Helt seriöst, uh, Abo, vad du vill skön Seriöst, ingen photoshop och bling bling uh, Helt naturlig, riktig, real thing Helt seriöst, uh, vad gör du med din gud? Seriöst du har riktigt riktigt timing Helt naturligt riktigt ting ting Du är helt tamami oh. Du har helt egen vibe oh. Du har helt egen style oh. Style oh. Uh. Alla tjorn och så får sig kås Kolla hon är så nice oh. Herregud vilket smile oh. Smile oh. Uh. Men du är bara 